Bueno, hoy es lunes y hay bastante movimiento de gente acá. Nada que ver a todo lo que habíamos visto ayer, que estaba súper vacío. Reporte del precio de combustible a... ¿Qué día es hoy? 14 de junio. Hoy es cumpleaños de mi sobrino, Matías. Así que, feliz cumple, Matute. El rubiecito ese lindo que vieron en los videos de San Luis, que si no lo vieron se lo voy a dejar acá arriba con la camiseta independiente. Escríbanle, feliz cumple, Matu. Le mandamos un feliz cumpleaños al Matu. Eh, reporte de combustible 108,30 en Santiago del Estero. Infinia Diesel. Infinia Diesel en Santiago del Estero. Papá. Buen día, jacuneros. ¿Cómo andan? Estamos yendo de las termas, que pasamos unos días, divino, ¿no? Vamos así súper relajados, posta, ¿no? Eh, mirá que nos cuesta a nosotros relajarnos, somos muy arianos, pero vamos recontra relajados. Y Santiago del Estero, la capital de la provincia, está muy cerquita, a 60 kilómetros, así que preparamos el mate y nos estamos yendo a recorrer la capital de la provincia. El otro día nos preguntaban a qué velocidad íbamos y ahora sin el camper. Normalmente vamos a 100, 110. Y ahora pusimos la camioneta a 120, que sentimos que vamos como si fuéramos a 180, para corroborar el consumo. Y venimos gastando en promedio 8.4 litros cada 100 kilómetros. A 120. A 120. Si pasas por mi provincia con tu familia viajero, verás qué lindo es el río desde el puente carretero. Es cuna de mis recuerdos de amores y de nostalgias, corazón entrelazado entre Santiago y la banda. El Puente Carretero, muy popularizado por la canción de Peteco Carabajal, desde el Puente Carretero, eh, une la ciudad de Santiago con la ciudad de La Banda, y hay una leyenda que nos llamó mucho la atención. Se construyó el puente en 1927, y dicen que el capataz de ese momento eh, puso un bulón de oro en el puente, y que se juraron entre los que sabían dónde estaba que, que no se lo iban a decir a nadie, y hasta el día de hoy no se sabe, algunos dicen que unos pescadores ya lo encontraron, que otro, que una persona lo encontró y se volvió rico de un día para otro, pero a ciencia cierta no se sabe si está o no y dónde está ubicado, así que sigue estando vigente hoy entre los santiagueños. Frente al puente carretero se encuentra el Estadio Único Madre de Ciudades, que fue inaugurado recientemente ahora el 4 de marzo de 2021, eh, con un partido de, con la final de la Supercopa Argentina del 2019 entre Racing y River Plate. El porqué del nombre es que Madre de Ciudades, eh, en honor a la ciudad de Santiago del Estero, que fue fundada el 25 de julio de 1553 y es conocida como la ciudad más antigua de toda la Argentina, desde donde además salieron todas las expediciones que luego fundarían San Salvador de Jujuy, Salta, San Miguel de Tucumán, San Fernando del Valle de Catamarca, La Rioja y Córdoba. En este momento no pudimos ingresar al estadio, eh, porque hoy es lunes y las visitas ya se realizan de martes a viernes así que por el momento nos vamos a quedar con las ganas Este estadio iba a ser sede de la Copa América del 2021 pero bueno, lamentablemente por el aumento de los casos del COVID se pasó la sede a Brasil Por otro lado, eh, la expectativa está en que este estadio si llega a dar de que el Mundial del 2030 se juegue en América eh, pueda hacer sede acá en Argentina. Estamos muy sorprendidos porque esto parece de primer mundo. Eso que se ve ahí que tiene la baranda verde es la vía del tren. Hay una estación, acá miren lo que es la estación. De allá sigue, la estación está pegada a la, a la entrada del estadio. Impresionante. La verdad, la verdad, que no encontrábamos esperar esto 
viniendo a Santiago del Estero una ciudad pero hermosa la costanera ahora vamos a mostrarle la plaza Empezamos desde el lado de la plaza al Centro Cultural Bicentenario. La verdad es que en estos momentos, por la pandemia está cerrado, justo estaban haciendo una nota, entonces me dejaron cruzar. En el medio, digamos, adentro, hay un café, que eso sí está abierto, y además hay tres museos. Un museo del Bicentenario, un museo de bellas artes, y el otro museo con, digamos, de la provincia. De la historia de San Diego. Sí, así que bueno, nos vamos a quedar con ganas de conocerlo porque los museos están cerrados. Esta es otra entrada del Centro Cultural Bicentenario. Mira lo que es. Y ahí estamos nosotros. Hola. Cuatro menos cuarto, plena siesta en Santiago, anda un alma. Llegamos acá al mediodía y estaba explotado, o sea, no se podía circular de la cantidad de autos que había. Vinimos a conocer otra recomendación que nos dieron acá en la ciudad de Santiago del Estero. Lamentablemente por el coronavirus no se permite ingresar. Pero estamos en este momento en el Ministerio de Economía que tiene la particularidad de que tiene, es un edificio de 24 pisos con 105 metros de altura y está conectado con el Ministerio de Educación de eh, 16 pisos. Sí, sí, sí. Son dos torres que dicen que se parecen a las torres gemelas y realmente son todas vidriadas <risa> que contrarrestan digamos, con el resto de, de Santiago. Llama mucho la atención. Pero bueno, antes de la pandemia se podía subir hasta el último piso que hay un mirador y bueno, nada, ojalá que cuando ustedes vengan, si todo esto se ha normalizado, puedan tener la oportunidad de, de conocerlo. Bueno, no tenemos camper, así que andamos de turistas en hoteles. con Nati, que nos escribió por Instagram, que nos seguía y bueno, nos juntamos a, para conocernos y nos llevó, a, nos trajo a recorrer la ciudad de Santiago por la noche. En este momento estamos enfrente del Forum, que bueno, nos va a contar ella que es un poco de todo, es eh, Forum Centro de Convenciones se llama y se lo utiliza para congresos, para reuniones nacionales e internacionales, la feria de libros se las hace aquí. Después, allá está la terminal de ómnibus que también es nueva, todo es nuevo dentro de todo. Este, de ahí salen micros tanto al interior de Santiago como fuera de Santiago, Ajá. a todas las provincias. Y este edificio que está aquí es la estación, la primera estación del tren del desarrollo, que es un trencito, dos vagones que recorren que cruzan el río y van hasta la banda. Ajá. En la banda llega hasta el nodo, que es como otro centro de convenciones. Y esto lo puede tomar cualquiera, digamos. Cualquiera. Bien. De hecho, sí. hay muchas veces hay gente que lo usaba también para trabajar. Ajá. Anoche, cuando estuvimos con Nati, eh, le contamos que queríamos salir a recorrer un poquito más de Santiago y nos contó que su hermana, Ara, es Ay, trabajadora no. social. Así que hoy la buscamos y vamos a ir a recorrer Santiago con ella que nos va a ir contando de el lado B de Santiago. Eh, yo soy Araceli Bravo, eh, trabajadora social. Actualmente estoy trabajando en una fundación que como te decía se llama Noca Munaiki, que significa en quichua yo te quiero. Uh -huh. La fundación tiene a cargo el centro de rehabilitación de adicciones de la provincia que funciona ahí en la misma fundación que ahora vamos a conocer.
contarte en pocas palabras lo que hacemos. Esta es la Fundación No Kamunaiki. Buscamos siempre, eh, No Kamunaiki en Quichua quiere decir yo te quiero, y un poco trasladar ese yo te quiero allá donde vayamos. Es el sentido y la, la misión de la Fundación, esto de promover la evolución humana en causa del amor en los distintos espacios donde nos toque intervenir y buscando siempre eh, unir los esfuerzos y acompañar a las personas de la mejor manera posible. O sea, nosotros tenemos por un lado esta, este espacio que funciona el Centro de Rehabilitación de Adicciones de la Provincia, el CREACE, así que un poco esa es la, nuestra dinámica de trabajo. Nosotros en este momento aquí tenemos, en este momento son más de 100, 130 pacientes, 130 familias a las que vamos acompañando. Eh, en el San Vicente son también aproximadamente 50, 70 familias las que se acompañan. Pero eso además eh, tra es, trabaja en uno de los SICA que queda en el barrio Solís, que es uno de los barrios de aquí, y tiene una escuelita de fútbol. Ah, y bueno. la Fundación Apadrina, la escuela, estamos ahí en esto de apadrinar la escuelita de fútbol, no tengo mi propia camiseta, que justo ha <risa> llegado la pandemia y no lo puedo usar. ¿Quién quiere contar lo que está haciendo aquí? <risa> ¿Y qué están haciendo? ¿Y ahora? ¿Qué, estás, ¿Qué están empezando a hacer ustedes? El estudio. Claro, empezó a hacer estudio. ¿sí? Muy bien. Gracias. Eh, los chicos están en centro de día, o sea, ellos ya llevan una cierta, un cierto tiempo de tratamiento, están con el profe de ajedrez, este, porque bueno, trabajamos desde el ajedrez también a, como parte del tratamiento. Bueno, hoy es martes, este, aquí en el, en el centro, este, en la parte del centro de día, nos toca a las 10 de la mañana, tenemos a Fede con, con el profesor hasta la once y media. Y bueno, se está haciendo muy bien y está aprendiendo que la cosa es que, no, que nunca tenía pensado aprenderlo y gracias a Dios me está saliendo bien a jugar. Muy bien. Eh, ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Proyectando una escuela de cocina y una panadería, además para que los chicos tengan medios para trabajar y aprendan y puedan, luego que terminar el tratamiento, puedan irse a trabajar ya en sus lugares, tener este, algún trabajo, alguna forma de vida. Lo que necesitan, que se necesitan muchas cosas, porque estamos a medias ya, este, bastante bien lo tenemos al lugar, pero nos falta todo lo que sería una amasadora, una sobadora, un horno para panadería y todo lo que es elementos de cocina básicos, desde ollas, este, este, cucharones, cuchillos, cucharas de madera, tal, o sea, necesitamos todo. En este espacio se necesita todo para poder empezar con la escuela de cocina. Así que bueno, ahí está la, el proyecto de cocina. Si alguno tiene algo de todo lo que está necesitando o si quiere ayudar a la fundación, en la descripción le vamos a dejar toda la, toda la info. Y aquí es donde viven los chicos. Hola. Hola. ¿Cómo va? ¿Está limpiando la habitación? Sí. Estamos aquí con un poco de estructura. Pero usamos la estructura de lunes, martes, hasta los fines de semana. Sí, la estructura que se levantan hasta que se van a dormir. Todo totalmente. Hoy es martes. Martes. Familia se levanta, higiene y reorden, sí, todo meditación, de filosofía, de desayuno, educación. Filosofía de que, está, que está ahí. Y acá nosotros somos el área de limpieza ahora, la comunidad de la técnica. Pero bueno, acá vamos la limpieza de usar las actividades, que es la de limpieza profunda de, de todo el área de comunidad, de comunidad. La habitación vacía, la habitación de cada presidente, ya se cero. Yo soy eh, bueno, yo tengo un caso en pasillo, el sol, la biblioteca, el coloquio. Yo voy bien. ¿Y? Muy bien. ¿Sí? Bien ahí. Cada día mejor. Muy bien. Bueno. Qué bueno. Bueno, ahí empezando. Sí, empezando nomás. Bueno, estoy empezando, vuelto nuevamente al tratamiento. Ya he hecho, digamos, bueno. Eh, bueno, y ahora estamos usando con el grupo de limpieza nomás y... Ahora no la. Bueno, recién salimos del, 
del centro de recuperación y le preguntamos qué necesitaban, nos dijeron que grasa, aceite, eh, fideo, arroz así que nos vinimos a un mayorista acá del barrio eh, y vamos a hacer nuestro aporte con toda la venta de merchandising como ya les habíamos contado, una parte de las ventas lo queríamos donar en comedores y eh, esa compra la queríamos hacer en la localidad, digamos, donde fuéramos a donarlo, también para aportar y ayudar a la economía local. Así que bueno, ahora vamos a hacer esa compra y después donarla. Eh, muchas gracias a todos ustedes que han hecho su compra y van a estar ayudando junto con nosotros a todas estas personas que van a recibir estos alimentos. trabajamos en lo que es la zona de Solís, este, el barrio Solís, que es un, la zona sur de la, de la ciudad capital, este, y, bueno, y nos venimos insertando, trabajando, y no solamente generando lo que es la atención este, eh, específica de la problemática, sino nuestro foco está muy ligado en, en lo que es el trabajo de las redes comunitarias, digamos, que eso para nosotros es primordial, digamos, generar redes, esto, eh, operativas, generar redes de trabajo, que permitan no solamente a los chicos recuperarse, sino también sostenerse. Ese es el desafío que tenemos en el trabajo comunitario. Sí. Así que bueno, todo, lo, todo tipo de ayuda, todo, toda cuestión es bienvenida, este, porque funcionamos con un comedor, hay un psicólogo, hay un trabajador social, hay distintas actividades que si bien hoy están restringidas por este, los encuadres de la, de la cuarentena, este, las la seguimos desarrollando con el barrio. Es un barrio con muchas necesidades este, sociales, así que siempre apostamos a la ayuda terapéutica y a la ayuda, a la ayuda social. famoso puente carretero bueno acá ya estamos en la banda del otro lado del puente carretero estamos en la estación nodo del tren al desarrollo que es el tren que mostramos que pasaba por el estadio Y acá está el nodo tecnológico. Se vino el frío, ¿no? Está re frío. Quiero decir la temperatura. Ah, 19 grados hace, pero... Pareciera más, ¿no? Sí, está, está fresco. Y el otro edificio que está enfrente de la estación de tren es el nodo tecnológico que funciona como un centro de convenciones y demás, que bueno, obviamente ahora está todo parado. También suelen, hay algunas oficinas, eh, la, la FIP, la aduana, Inti. el INTI y alguna otra más. Y además aquí atrás nuestro, cuando recién ingresamos a preguntar, nos contaron que está digamos, toda la gente del interior de la provincia de Santiago que están contagiados, han hecho como un hospital campaña que está funcionando aquí.